പ്രവാസ ലോകത്തെ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ മാറി മാറി വരുന്ന നിയമങ്ങളും നേരത്തെ അറിയാൻ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കേണ്ട അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമാൻ പ്രഭാത വാർത്തകളുമായി ഷിലിൻ പൊയ്യാറ ഇന്ന് മാർച്ച് പതിനാല് തിങ്കളാഴ്ച വിദേശികളുടെ തൊഴിൽ പെർമിറ്റ് നിരക്കുകൾ കുറയ്ക്കാൻ സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി അലാലം കൊട്ടാരത്തിൽ മസ്കറ്റ് തെക്കൻ പാത്തന മുസ്ലിം കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഷെയ്ഖുമാരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയിലാണ് സുൽത്താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയത് പൌരന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളും അഭിലാഷങ്ങളും നേരിട്ട് അറിയുന്നതിനൊരുക്കിയ ചടങ്ങിൽ വിവിധ അവശ്യ സേവനങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും സുൽത്താൻ ഉത്തരവിട്ടു പുതിയ വിസ അനുവദിക്കുന്നതിനും വിസ പുതുക്കുന്നതിനും നിരക്ക് കുറയും വ്യവസായ അന്തരീക്ഷം വികസിപ്പിക്കുക നിക്ഷേപങ്ങൾ ആകർഷിക്കുക സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കുക തുടങ്ങിയ ലക്ഷ്യത്തിലാണ് നടപടി സ്വദേശവൽക്കരണ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളെയും ചെറുകിടയിടത്തരം സംരംഭങ്ങളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനും സുൽത്താന്റെ പുതിയ ഉത്തരവ് ഗുണം ചെയ്യും അലാലം കൊട്ടാരത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ ഒമാൻ സാംസ്കാരിക കായിക യുവജന മന്ത്രി തയാസിൻ ഹൈതം ബിൻ താരിക്ക് ദിവാൻ ഓഫ് റോയൽ കോർട്ട് മന്ത്രി സയ്യിദ് ഖാലിദ് ഹിലാൽ അൽ ബുസൈദി റോയൽ ഓഫീസ് മന്ത്രി ജനറൽ സുൽത്താൻ മുഹമ്മദ് അൽ നോമാനി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഫൈസൽ അൽ ബുസൈദി ധനകാര്യമന്ത്രി സുൽത്താൻ ബിൻ സാലിം അൽ ഹബ്സി പ്രൈവറ്റ് ഓഫീസ് തലവൻ അഹമ്മദ് ബിൻ സയ്യിദ് അൽ ഔഫി സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രിയും മസ്കറ്റ് ഗവർണറുമായ സയ്യിദ് സയ്യിദ് ബിൻ ഹിലാൽ അൽ ബുസൈദി സ്റ്റേറ്റ് മന്ത്രി മുസ്ലിം ഗവർണറുമായ സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ബിൻ സയ്യിദ് അൽ ബുസൈദിയും സന്നിഹിതരായിരുന്നു സുൽത്താൻ ഹൈദ ബിൻ താരിക്കിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തൊഴിൽ മന്ത്രാലയം പുതുക്കിയ വിസ നിരക്കുകൾ പുറത്തിറങ്ങി മുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാലായിരിക്കും ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിസ നിരക്ക് സ്വദേശിവൽക്കരണ തോത് പൂർണ്ണമായി നടപ്പാക്കുന്ന കമ്പനികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനം വരെ വിസ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കും ഈ വർഷം ജൂൺ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ വിസ നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ വരും കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് ഒന്ന് മുതൽ നിലവിൽ വന്ന നിരക്കനുസരിച്ച രണ്ടായിരത്തൊന്ന് റിയാൽ വിസ ഫീസ് ഈടാക്കിയിരുന്ന തസ്തികകളിൽ പുതിയ നിരക്കനുസരിച്ച് മുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാലായിരിക്കും നിരക്ക് എഴുപത്തിനാല് തസ്തികകളാണ് ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്വദേശിവൽക്കരണ തോത് നടപ്പാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്ന് റിയാലായിരിക്കും ഇത്തരം വിസകൾക്ക് ചെലവ് വരിക ഇടത്തരം വിഭാഗത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നവരുടെ വിസ നിരക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തൊന്നായി കുറച്ചു അറുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാൽ മുതൽ ആയിരത്തൊന്ന് റിയാൽ വരെയായിരുന്നു ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഇതുവരെ ഈടാക്കിയിരുന്നത് ഇതേ ഗണത്തിൽ സ്വദേശിവൽക്കരണ തോത് പൂർത്തിയാക്കിയ കമ്പനികൾക്ക് നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് റിയാൽ മാത്രമായിരിക്കും ഇനി പുതിയ വിസ നിരക്ക് മൂന്നാം വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വിസകളുടെ നിരക്ക് ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാലായും കുറച്ചു മുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാൽ മുതൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തൊന്ന് റിയാൽ വരെയാണ് നേരത്തെ ഈ വിഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഈടാക്കിയിരുന്നത് സ്വദേശവൽക്കരണ തോത് പൂർണ്ണമാക്കിയ സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റിയാൽ മാത്രമേ ഈടാക്കുകയുള്ളൂ അതേസമയം വീട്ടു ജോലി വിസകൾക്കും മറ്റും ഇനി നൂറ്റൊന്ന് റിയാലാണ് ഈടാക്കുക നേരത്തെ ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റിയാലായിരുന്നു ഈടാക്കിയിരുന്നത് കാർഷിക വിസ നിരക്ക് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് റിയാലായി കുറച്ചു ഇരുന്നൂറ്റൊന്ന് റിയാലായിരുന്നു നിലവിലെ നിരക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ ഒമാനിൽ നാനൂറ്റൻപത്തിയേഴ് പുതിയ കോവിഡ് രോഗികൾ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിമൂന്ന് പേർ രോഗമുക്തി നേടി പുതിയ കോവിഡ് മരണങ്ങളൊന്നും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല രോഗമുക്തി നിരക്ക് തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് ഒരു ശതമാനമായി ഉയർന്നു നാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രോഗികളാണ് ഇതുവരെ മരണപ്പെട്ടത് അതേസമയം ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തെട്ട് രോഗികളെ കൂടി ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ടായി ഇവരിൽ ഇരുപത്തിയേഴ് പേർ മാത്രമാണ് തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലുള്ളത് രാജ്യത്ത് നിലവിൽ കോവിഡ് ബാധിതരായി കഴിയുന്നത് മൂവായിരത്തി എൺപത്തൊന്ന് പേർ മാത്രമാണ് മൂല്യവർദ്ധിത നികുതി ഒഴിവാക്കിയ അതായത് വാറ്റ് ഒഴിവാക്കിയ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ പട്ടികയിലേക്ക് ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്താനും സുൽത്താൻ ഹൈത്തം ബിൻ താരിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതോടെ വാറ്റിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വസ്തുക്കളുടെ എണ്ണം അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നായി പൌരന്മാരുടെ ഉപജീവന കാര്യങ്ങളിൽ സുസ്ഥിരത ഉറപ്പാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ സർക്കാരിന്റെ താൽപര്യം സുൽത്താൻ ഊന്നി പറഞ്ഞു നാനൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളെയാണ് നേരത്തെ പൂജ്യം നിരക്ക് വാറ്റ് ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് വേൾഡ് മലയാളി കൌൺസിൽ ഗ്ലോബൽ ഗ്രീൻ വില്ല പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ആദ്യഘട്ടത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ എട്ട് വീടുകളുടെ താക്കോൽദാനം കോട്ടയം കടപ്ലാമറ്റത്ത്
വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളെയും ആഭ്യന്തര സന്ദർശകരെയും ആകർഷിക്കാൻ പുതിയ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒമാൻ പൈതൃക വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയം സുൽത്താനേറ്റിന്റെ ഓൺലൈൻ ട്രാവൽ ബുക്കിംഗ് സംവിധാനമായ വിസിറ്റ് ഒമാൻ ഡോട്ട് ഒ എം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഔദ്യോഗികമായി വാണിജ്യ ബുക്കിംഗ് ആരംഭിച്ചിരുന്നു ബാത്തിന തീരദേശ റോഡ് പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി താമസസ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടവർക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വീടുകൾ കൈമാറി ഭവന നഗരാസൂത്രണ മന്ത്രാലയമാണ് വീടുകൾ കൈമാറിയത് നഷ്ടപ്പെടുന്ന വീടിന് പകരം പണമല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഭവനം എന്നിങ്ങനെ രണ്ടു തരത്തിലായിരുന്നു നഷ്ടപരിഹാരം നൽകിയിരുന്നത് കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെ തകർക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭീഷണികൾക്കെതിരെ ബോധവൽക്കരണവുമായി വിദ്യാർത്ഥികൾ സൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് സയൻസിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവരുടെ പ്രകാശങ്ങളെ കെടുത്തരുതെന്ന ശീർഷകത്തിൽ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് സുഹാർ ഈറ്റ് ഭക്ഷ്യമേള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി നടക്കും മാർച്ച് പതിനേഴ് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തിയാറ് എന്നീ തീയതികളിൽ സുഹാർ എന്റർടൈൻമെന്റ് സെന്റർ രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഭക്ഷ്യമേളയ്ക്ക് വേദിയാകും ഫർഗവനേറ്റിൽ സദാഹ വിലായത്തിൽ കടൽവടി രാജ്യത്തേക്ക് കടത്താൻ ശ്രമിച്ച വൻതോതിൽ മയക്കുമരുന്ന് പിടിച്ചെടുത്തു കോസ്റ്റ്ഗാർഡിന്റെ പരിശോധനയിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് പാക്കറ്റിലധികം മയക്കുമരുന്നുകൾ പിടികൂടിയത് നാലുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു മാദിൻ മസ്വാഹി ഹുസുന്നയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന ഫാത്തിമിയ വിമൻസ് അക്കാദമി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ തയ്യാറാക്കിയ പ്രഥമ ഓൺലൈൻ മാഗസിൻ പ്രകാശനം ചെയ്തു ഒമാനിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ലുലു ഒമാൻ റീജിയണൽ ഡയറക്ടർ ഷബീർ കെഹെ ഫാത്തിമിയ അക്കാദമി ഡയറക്ടർ ഹംസ കോയ ബാഖവി അൽകാമലി കടലുണ്ടയിൽ നിന്നും പുസ്തകം സ്വീകരിച്ചു സ്ത്രീകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനിവാര്യമായ ഇസ്ലാമിക അറിവുകൾ അവരുടെ വീടുകളിൽ നിന്നും കരസ്ഥമാക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക സിലബസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഫാത്തിമിയ അക്കാദമിയുടെ പ്രയത്നം ശ്ലാഘനീയമാണെന്ന് ഷബീർ കെഹെ പറഞ്ഞു മസ്വാലിഹി ഒമാൻ കമ്മിറ്റി അംഗം അബ്ദുൽ സലാം മദനി അരിക്കോട് ഉവൈസ് ഖാവി കരിന്തുരുത്തി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കോൺഗ്രസിന്റെ ഇടക്കാല അധ്യക്ഷയായി സോണിയാഗാന്ധി തുടരും അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ ദയനീയ പരാജയം ചർച്ച ചെയ്യാൻ ചേർന്ന പ്രത്യേക സമിതിയിലാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമായത് നേതൃമാറ്റം വേണമെന്ന് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ അഭിപ്രായം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചേർന്ന യോഗത്തിൽ സോണിയാഗാന്ധി രാജ്യസന്നദ്ധത അറിയിച്ചുവെങ്കിലും സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കുന്നതുവരെ തുടരണമെന്ന് നാലര മണിക്കൂറോളം നീണ്ട പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം തീരുമാനിച്ചു ഉക്രൈൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് റഷ്യ തലസ്ഥാനമായ കീവ് സൈന്യം വളഞ്ഞതോടെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് സാധാരണക്കാർ നാറ്റോ രാഷ്ട്രമായ പോളണ്ടിന് സമീപത്തുള്ള ഉക്രൈൻ സൈനിക പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ നടത്തിയ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു അതേസമയം അമേരിക്കൻ മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ഉക്രൈനിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു മുൻ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ ബ്രൺ ഡെനോൾഡാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഉക്രൈനിൽ റഷ്യ നടത്തുന്ന ആക്രമണങ്ങൾക്കെതിരെ റഷ്യയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ റഷ്യ ഉക്രൈനിൽ നടത്തുന്ന കൂട്ടക്കുരുതി ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിനിടെ ആരാധകർ ഏറ്റുമുട്ടിയ സംഭവത്തിൽ എല്ലാവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടുകൊണ്ട് യു എ ഇ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ അത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത് അൽനഹിയാൻ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന അഡ്നോക് പ്രോ ലീഗ് മത്സരത്തിനിടെയാണ് ഏറ്റുമുട്ടലുണ്ടായത് ഏറ്റുമുട്ടലിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രചരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു നിയമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ലംഘിച്ച് കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉഷ്ണതരംഗത്തിനും സൂര്യതാപത്തിനും സാധ്യത വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഉയർന്ന താപനില രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് ഡിഗ്രി വരെ സെൽഷ്യസ് ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കൊല്ലം ആലപ്പുഴ കോട്ടയം തൃശൂർ കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ ജില്ലകളിലാണ് താപനില ഉയരുക ഉറുമാനി റിയാലിന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് പൂജ്യം ഇന്ത്യൻ രൂപയാണ് ഇന്നത്തെ വിനിമയ നിരക്ക് നിരക്കുകൾ മാർക്കറ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾക്ക് വിധേയം ഉപഭവപ്പെടാവുന്ന കൂടിയ ചൂട് മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ ചൂട് ഇരുപത്തി ആറ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടുഡേസ് ഗോൾഡ് റേറ്റ് ഈസ് ബ്രോട്ട് യു ബൈ സീപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ജ്വല്ലറി തേർട്ടി ഇയേഴ്സ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റ് ട്വന്റി ടു കാരറ്റ് സ്വർണ്ണം ഗ്രാമിന് ഇരുപത്തിനാല് റിയൽ മുന്നൂറ് പൈസ സിപ്പേഴ്സ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന വോയിസ് ഓഫ് ഒമൻ പ്രഭാത വാർത്തകളിലൂടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് കൂടുതൽ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും നാളത്തെ പ്രഭാത